good morning students today we are going to read unit 6 sam and the secret call sam and the secret call but before begin our chapter we will do hard words okay first one is i s l a n d island next is p r o m i s e d promised next is d r a w g e d dragged fourth one is heaved it h e a v e d heaved it w h i s t l i n g whistling C R I W S Chris C R O W S I N G Chris Crossing A M A Z I N G Amazing C L I M B E D Climbed Next is W O N D E R E D Wondered Tenth one is B E D O G E D Begged Eleventh S U D O L A R O U N D E D surrounded. Next one is R E L I E V E D relieved. Fourth one is comfortable C O M F O R T A B L E comfortable. Now fourth one is K N O C K E D locked. And the next is. Breathlessly, B R E A T H L E D O L S L Y. Breathlessly. Now sixteen is M A J E S T I C. Majestic. And the last one is G L I N T I N G. Glinting. Okay, students. Now let me have a start our chapter. Sam and his parents have been coming to the. same island every summer ever since he could remember they always stay in the same small house which has a fantastic view of the glittering sea the first evening back on the island sam and his family decide to go out to their favorite island restaurant ocean while they are eating dinner dominic the head waiter tells them about his cousin armando he says that armando has a boat and can take sam swimming with the dolphins armando even has a secret call that bring the dolphins to him sam is very excited to hear this and the next day sam's family takes him to meet armando will sam get to swim with the dolphins read on to find out okay students so this story is about a boy sam and his parents sam and his parents every summer break me सेम आइलैंड पर जाया करते थे और वो सेम स्मॉल हाउस में रहा करते थे जहाँ से फैंटास्टिक व्यू दिखती थी सी की वहाँ से सी ग्लिटरिंग करता हुआ उन्हें दिखाई देता था द फर्स्ट इवनिंग बैक ऑन द आइलैंड सैम एंड हैज सॉरी हिज फैमिली डिसाइड टू गो आउट टू देयर फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट सो फर्स्ट इवनिंग उन्होंने जब वो आइलैंड पर गए बैक ऑन द आइलैंड तो सैम और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने फेवरेट आइलैंड रेस्टोरेंट ओशन में जाएंगे वाइल दे आर इटिंग डिनर जब वो डिनर खा रहे हैं ओके वाइल दे आर इटिंग डिनर डोमिंग द हेड वेटर टेल्स दैम अबाउट हिज कजन जब वो अपना डिनर ले रहे थे तभी डोमिनिक आया डोमिनिक हु वॉज द हेड वेटर ऑफ द रेस्टोरेंट जो वहाँ का वेटर था वो अपने कज़न के बारे में बताता है उसके कज़न 
जिसका नाम था अर्मांडो ही सेज दैट अर्मांडो हैज अ बोट एंड कैन टेक सेम स्विमिंग विद द डॉल्फिन वो कहता है कि मेरा जो कज़न है अर्मांडो वो सैम को डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग करने के लिए ले जाएगा अर्मांडो इवन हैज़ अ सीक्रेट कॉल दैट ब्रिंग्स द डॉल्फिन्स टू हेम यहाँ तक कि अर्मांडो के पास एक सीक्रेट कॉल है जिसकी वजह से वो डॉल्फिन्स को बुला लाता है सैम इज़ वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस यह सुनकर सैम भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है द नेक्स्ट डे सैम्स फैमिली टेक्स हिम टू मीट अर्मांडो और नेक्स्ट डे सैम की जो फैमिली होती है वो उसे अर्मांडो से मिलाने के लिए ले जाती है विल सैम गेट टू स्विम विद द डॉल्फिन्स क्या सैम डॉल्फिन के साथ स्विमिंग करेगा जस्ट रीड एंड देन फाइंड आउट इट वॉज टाइम टू गो सैम वेव्ड गुड बाय टू हिज फैमिली एज द लिटिल बोट चग आउट टू सी ये टाइम था वो गए सैम ने अपनी फैमिली को गुड बाय किया हाथ हिलाते हुए वेव किया वेव यानी हाथ हिलाते हुए गुड बाय कहना तो सैम ने हाथ हिलाते हुए वेव करते हुए अपनी फैमिली को गुड बाय कहा और वो लिटिल बोट से स्लोली स्लोली सी की ओर मूव करने लगे अर्मैंडो थ्री हेम अ लाइफ जैकेट अर्मैंडो ने उसे एक लाइफ जैकेट दिया किसे सैम को अर्मैंडो थ्री हेम अ लाइफ जैकेट पुट दिस ऑन ही सेड उसने कहा ये लाइफ जैकेट है इसको पहन लो आई हैव प्रॉमिस योर मदर दैट यू विल वेयर इट मैंने तुम्हारी मदर से प्रॉमिस किया है कि तुम इस लाइफ जैकेट को वेयर करोगे लाइंग ऑन द स्मॉल डेक विद द चगिंग ऑफ द बोट इन हिज ईयर्स एंड अ जेंटल स्री ब्रिज फैनिंग हिज फेस सैम ऑलमोस्ट फेल अ स्लिप और वो स्मॉल से डेक पर लेट गया यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ डेक सी सी दैट इज कॉल्ड डेक ओके दैट इज कॉल्ड द एरिया दैट इज कॉल्ड डेक ओके तभी वो क्या करता है डेक पे सो जाता है छोटे से डेक पे ओके एंड ओके सो लाइंग ऑन द स्मॉल डेक विद द चगिंग ऑन द बोट इन हिज ईयर्स एंड अ जेंटल सी ब्रीज फैनिंग हिज फेस ठंडी ठंडी जो हवा आ रही थी ब्रीज ब्रीज यानी जेंटल कोल विंड विच इज ब्लोइंग थ्रू द सी जब सी से जेंटल सी कोल सी विंड चलती है ब्लो होती है तो उसे ब्रीज कहते हैं तो वो जो ब्रीज थी सी ब्रीज थी उसके फेस पे फैनिंग कर रही थी हवा दे रही थी सैम आर ऑलमोस्ट फेल अ स्लिप सैम जो था वो मोस्टली सो ही गया था उसे नींद सी आ गई थी एट लास्ट अर्मैंडोज वॉइस ब्रॉट हेम वाइड अवे और तभी लास्ट में क्या होता है अर्मैंडो की जो वॉइस होती है वो उसे जगह देती है ओके सैम वी हियर नाउ यस हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज ओके तभी सैम वो कहता है अर्मैंडो सैम से कहता है ओके सैम वी आर हियर नाउ ओके अब हम यहाँ पर रहेंगे नाउ हेल्प मी ड्रॉप द एंकर प्लीज चलो मेरी एंकर को ड्रॉप करने में हेल्प करो एंकर स्टूडेंट्स uh, एक uh, आप क्या कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो उसमें हुक होती है और एक लॉन्ग लो, सी रोप होती है जिसके थ्रू आप शिप को कहीं भी स्टे कर सकते हो स्टॉप कर सकते हो उसे रोक सकते हो ठीक है सो और मैंडो ने कहा ठीक है मुझे इस एंकर को ड्रॉप करने में हेल्प करो ओके ना ओके सैम सॉरी अर्मैंडो एंड सैम ड्रैप द हैवी एंकर टू द साइड ऑफ द बोट एंड देन हीव्ड इट इन द वाटर और तभी अर्मैंडो और सैम क्या करते हैं उस हैवी से एंकर को बोट के साइड में ड्रैग करते हैं नाउ वी विसल फॉर द डॉल्फिन्स अर्मैंडो सेड अर्मैंडो कहता है कि अब हम डॉल्फिन को विसलिंग करके बचा बुलाएंगे विसलिंग यानी कि सीटी बजाकर बुलाएंगे अर्मैंडो पुट हिज थाम्स टुगेदर एंड ब्लू थीनली थ्रू द गैप बिटवीन दैम तभी अर्मैंडो क्या करता है अपने थम्स को ओके okay, अपने थम्स को अपने लिप्स के ऊपर रखता है और वो थीनली गैप देता हुआ उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देता हुआ वो थीनली ब्लू करता है हवा देता है 
A strange noise came out half away between a whistle and the hoot of an owl. और तभी एक strange सी noise निकलती है ऐसा लगता है किसी के ऐसा लगता है जैसे आउल के हूट करने की आवाज हो सैम कॉपीड अरमैंडो एग्जैक्टली बट वेन ही ब्लू नो साउंड कैम आउट एट ऑल सैम भी अरमैंडो को कॉपी करने की कोशिश करता है बट जैसे ही वो ब्लू करता है कोई भी साउंड नहीं आती आई टेल यू इट इज डिफिकल्ट लाफ्ट अरमैंडो अरमैंडो हंसता हुआ कहता है कि मैं कहता हूँ ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है ही मेड द सेम स्ट्रेंज विसलिंग नॉइज अगेन लेकिन सैम जो है फिर से वो सॉरी लेकिन अरमैंडो जो है फिर से वो स्ट्रेंज सी साउंड करता है यानी कि विसलिंग साउंड मेक करता है लुक क्राइड एंड मैंडो पॉइंटिंग श्योर दे कम और तभी अरमैंडो किसी चीज को पॉइंट आउट करता हुआ दिखाता है सैम को देखो वो आ गए Who was they? They were dolphins. Sam couldn't believe his eyes on the horizon, and heading straight for the boat was a small school of dolphins. And there were about twelve of them, and they were leaping through the water and crisscrossing each other. Horizon. Horizon means the line at which. द स्काई एंड द सी अपियर टू मीट एक ऐसी लाइन जहाँ पर ऐसा फील होता है कि स्काई और जो सी है वो एक दूसरे से मिल रही हुए तभी अरमैंडो पॉइंट आउट करता हुआ कहता है हे दे कैम वो आ गए सैम कुडेंट बिलीव हिज आइज सैम को अपनी आइज पर बिलीव नहीं होता वो उस हॉरिजोन से होते हुए बोट की तरफ आते हैं एंड दैट वाज अ स्मॉल स्कूल ऑफ डॉल्फिन स्कूल इट मींस द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स स्कूल इट मींस द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स तभी जो डॉल्फिन का ग्रुप होता है वो बोट की ओर चला आता है ओके नाउ देयर वर अबाउट ट्वेल्व ऑफ देम हाउ मेनी नंबर्स वाज डॉल्फिन्स देयर वर ट्वेल्व वो कितने थे ट्वेल्व थे एंड दे वर लिविंग थ्रू द वाटर एंड क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर और वो क्या कर रहे थे लीप कर रहे थे वाटर के थ्रू और एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे थे क्रिस क्रॉस यानी कि एक दूसरे को वो क्रॉस करते हुए इधर से उधर जा रहे थे जस्ट इट वॉज सेमिंग दे वर प्लेइंग ऐसा लग रहा था कि वो खेल रहे हैं प्ले कर रहे हैं नाउ आई सो यू समथिंग सेड अरमांडो अरमांडो थ्रू अ फिश आउट ऑफ द बोट एंड अ डॉल्फिन लीप इन टू द एयर एंड कॉटेड तभी अरमांडो ने कहा देखो अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ किससे कहा सैम से तभी अरमांडो क्या करता है बोट से फिश जो है वो ठो करता है और डॉल्फिन जो है वो लीप करती हुई उछलती हुई कूदती हुई हवा में उन फिश को कैच करती है पकड़ती है सो so, स्टूडेंट्स we will uh, read this chapter till here tomorrow we will continue